നവീന ശിലായുഗ കാലഘട്ടം മുതൽ തന്നെ കൃഷി മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു സംസ്കാരമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗവാക്കായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളികളെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ പച്ചപ്പും ഹരിതാഭയൊക്കെ കണികണ്ട് കൊണ്ടായിരുന്നു മലയാളിയുടെ ഒരു ദിവസം തുടങ്ങിയിരുന്നത് തന്നെ എന്നാൽ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം നമ്മൾ ഇന്ന് വ്യതിചലിച്ചു പോയിരിക്കുകയാണ് പരിഷ്കാരം തേടിപ്പോയ മനുഷ്യനോട് അല്ലെങ്കിൽ പരിഷ്കാരം തേടിപ്പോയവരോട് പച്ചപ്പിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോവാൻ പ്രകൃതി തന്നെ പറയുകയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണമാണ് ഇന്ന് കാണുന്ന പല പകർച്ചവ്യാധികളും ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അന്നം ആഹാരവും ഔഷധവുമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുകയാണ് വേണ്ടത് അതിനായിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടുവളപ്പിൽ തന്നെ എങ്ങനെ ജൈവമായിട്ട് പച്ചക്കറികൾ കൃഷി ചെയ്യാം വീട്ടുവളപ്പിൽ എങ്ങനെ ഒരു കൃഷിത്തോട്ടം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം വെള്ളായിനി കാർഷിക സർവകലാശാലയിലെ സോയിൽ സയൻസിലെയും അതുപോലെ തന്നെ അഗ്രികൾച്ചർ കെമിസ്ട്രിയിലെ മുൻ ഹെഡും അതുപോലെ തന്നെ മുൻ പ്രൊഫസറുമായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ സാം ടി കുറുംതോട്ടിക്കലാണ് ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുന്നത് സ്വാഗതം ഡോക്ടർ നമസ്കാരം അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറയുകയുണ്ടായി അതായത് നമ്മുടെ ഇൻട്രോയിൽ പറയുകയുണ്ടായി നമ്മുടെ കാർഷിക സംസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് വ്യതിചലിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ സമൂഹം ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പകർച്ചവേദിയൊക്കെ പടർന്നു പിടിക്കുന്ന ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഗവൺമെൻറ് തന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടുവളപ്പിലും മട്ടുപ്പാവിലും ഒക്കെ കൃഷി ചെയ്യേണ്ടതിൻ്റെ എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം അവയർനെസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് പേരെങ്കിലും യുവതലമുറയിൽപ്പെട്ട കുറച്ച് പേരെങ്കിലും കൃഷിയിലേക്ക് ഒരു മടങ്ങി വരവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ളവർക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഓൾറെഡി കൃഷി ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാവാം മട്ടുപ്പാവിലൊക്കെ ചെറിയ തോതിലെങ്കിലും അവരുടെ കൃഷിയിൽ എങ്ങനെ അവരുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടാം അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് നിർദ്ദേശങ്ങൾ സാറിന് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുമോ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്പം കൃഷി ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള കൃഷികളുണ്ട് അതിൽ നമ്മളിപ്പോൾ വെജിറ്റബിൾസിനാണ് പ്രാതിനിധ്യം കൊടുക്കുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതെ 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 അപ്പം വെജിറ്റബിൾസ് നമ്മളപ്പം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഗ്രോ ബാഗിലാണ് എളുപ്പം ചെയ്യാനായിട്ട് സ്ഥലം ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഗ്രോ ബാഗ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് അവസരങ്ങളുള്ളത് അപ്പം ഗ്രോ ബാഗിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് അതിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് മണ്ണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ പോട്ടിങ് മിക്സ്ചർ അതിനകത്ത് എന്താണോ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ ഗ്രോ ബാഗിൻ്റെ അകത്ത് ഇടാൻ പോകുന്ന വിത്ത് അത് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതാണോ എന്നറിയണം പിന്നെയുള്ള പരിചരണ മുറകളാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് പലപ്പോഴും സംഭവിക്കാറുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രോ ബാഗിൽ കൃഷി ചെയ്ത ശേഷം അത് പരാജയത്തിൽ അവസാനിക്കുന്നു അതിൻ്റെ കാരണങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പരിപാലന മുറകളിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസം കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രയാസങ്ങൾ അതിനകത്ത് നേരിടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രോ ബാഗ് തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഹലോ 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 ഉറുമ്പിന്റെ ശല്യം വളരെ കൂടുതലായിട്ട് തണ്ട് അങ്ങ് ചീറ്റയായി പിന്നെ പെട്ടെന്ന് അതങ്ങ് നശിച്ചു പോവാ ജോട് വെച്ച് ഉറുമ്പ് എന്ത് തരത്തിലുള്ള ചുമന്നതാണോ അതോ കറുത്തതാണോ ഇല്ല കടിക്കുന്ന ചുവന്ന ഉറുമ്പുണ്ടല്ലോ ചെറുത് ഓ ശരി അപ്പൊ അതിന് മുമ്പ് ഓക്കെ അതിനു മുമ്പ് ഇലകളുടെ അടിയിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രാണികൾ ഉള്ളതായിട്ട് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ അതിനെ കുറിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ പൂപ്പല് പോലെയാണോ അതോ വേറെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലാണോ പൂപ്പല് പോലെ വട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് വന്ന് പിന്നെ അതങ്ങ് മൊത്തത്തിൽ അതിന്റെ വില ഇല മൊത്തം അങ്ങ് നശിക്കുന്നതാണ് അങ്ങാവും എല്ലാ ഇലകളിലും അതല്ല ഉറുമ്പ് വരാൻ ഒരു കാരണമുണ്ട് ഉറുമ്പ് നേരെ അങ്ങനെ കയറി വരുന്നതല്ല അപ്പൊ ഉറുമ്പ് വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇലയുടെ അടിവശത്ത് എന്തെങ്കിലും പ്രാണികൾ പറ്റി പിടിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഈ പ്രാണികളുടെ ഒരു പുറന്തള്ളുന്ന ഒരു വിസർജ്യ വത്തു അല്പം മധുരമുള്ളതായിട്ട് ഈ ഉറുമ്പുകൾക്ക് തോന്നുന്നത് കൊണ്ടാണ് കൂടുതലും വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ വരുന്നത് ഏതെങ്കിലും പുഴുവോ അങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും അവിടെ തീറ്റി അതിന് ഉറുമ്പിന് തിന്നാൻ പറ്റുന്ന ഏതെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ അതിനടിയിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഉറുമ്പ് കയറുന്നത് അല്ലാതെ അങ്ങനെ സാധാരണ ഉറുമ്പ് കയറാറില്ല അപ്പം ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടാണ് അത് ചെയ്യേണ്ടത് മഞ്ഞപ്പൊടി നമുക്കിപ്പം വീടുകളിൽ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് രാസവസ്തുക്കളൊന്നും നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല പറ്റത്തില്ല അപ്പം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നേർപ്പിച്ച കഞ്ഞിവെള്ളം തളിച്ചു നോക്കൂ പിന്നെ അതിനകത്ത് അല്പം മഞ്ഞപ്പൊടി കലക്കി നോക്കൂ കലക്കി സ്പ്രേ ചെയ്ത് നോക്കൂ
ഈ പറഞ്ഞ പ്രാണികളുടെ പുറത്തു വീണെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിനൊരു നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ നമ്മൾ വെറുതെ സ്പ്രേ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ ശേഷം ചെടി മുഴുവൻ സ്പ്രേ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യവും ഇല്ല ചെടിയുടെ ഇലയുടെ അടിവശ തൊളിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ ഭദ്രമായിട്ട് അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കും നന്ദി റിസിന ഡോക്ടർമാരുടെ ഒരു സെക്ഷനിലേക്ക് കോൾ ചെയ്തതിന് സംശയമെല്ലാം ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഡോക്ടർ അപ്പം നമ്മൾ ഗ്രോ ബാഗിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് നമുക്ക് തുടരാം അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഗ്രോ ബാഗിനകത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി വേണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് അപ്പം വളരെ തീരെ ചെറിയ ഗ്രോ ബാഗ് ഇവിടെ അവൈലബിളാണ് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഗ്രോ ബാഗിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മണ്ണിന് അതിനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന മണ്ണിൻ്റെ അളവ് വളരെ കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അത് അതിന് സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മൂലകങ്ങളും അതിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്കുള്ള ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളും പൊതുവെ കുറവായതുകൊണ്ട് സാധാരണ ഒരു അഞ്ച് മുതൽ പത്ത് കിലോഗ്രാം വരെയുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി കൊള്ളുന്ന ഗ്രോ ബാഗുകളാണ് സാധാരണ ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഗ്രോ ബാഗിൻ്റെ സെലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ മിശ്രിതം ഗ്രോ ബാഗിൻ്റെ മിശ്രിതം തയ്യാറാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഗ്രോ ബാഗിനകത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഭാഗം മണ്ണ് മണ്ണെന്ന് പറയുമ്പം മേൽമണ്ണാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും കൊട്ടേഷൻ വിളിച്ചിട്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഗ്രോ ബാഗ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നവർ ചെയ്യുമ്പം മേൽമണ്ണ് ആരും കൊടുക്കത്തില്ല മേൽമണ്ണ് ഫലപുഷ്ടിയുള്ള മണ്ണാണ് അത് വർഷങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് മേൽമണ്ണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ആ മേൽമണ്ണിന് പകരം അടിയിൽ റോഡ് വെട്ടുന്ന സൈഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ കിണർ കുഴിക്കുന്ന സൈഡിലോ ഒക്കെ ഫലപുഷ്ടി ഇല്ലാത്ത മണ്ണാണ് ഇതിനകത്ത് ചേർന്ന് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയ ഗ്രോ ബാഗുകൾ വാങ്ങിക്കുമ്പം അത് പരാജയമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അതിൽ ഒരു ഭാഗം മണ്ണും ഒരു ഭാഗം മണലാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മണൽ എന്ന് പറയുന്നത് വായു സഞ്ചാരവും ഉറപ്പാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വെള്ളവും അത്യാവശ്യത്തിന് വാർന്ന് പോവുകയും വേണം വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കാൻ പാടില്ല അപ്പം അപ്പം മണൽ ഇപ്പം പ്രയാസമുള്ള ഒരു ഒരു സംഭവം ആയതുകൊണ്ട് മണലിന് പകരം നമുക്ക് വിഘടിച്ച ചകിരിച്ചോറ് കമ്പോസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗി സാധിക്കുന്നുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പോസ്റ്റാണ് അത് മണ്ണിര കമ്പോസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ജൈവവളമോ എന്തെങ്കിലും ഒരു കമ്പോസ്റ്റ് അപ്പം ഒ ഒരു ഭാഗം മണ്ണ് ഒരു ഭാഗം മണൽ അല്ലെങ്കിൽ ചകിരിച്ചോറ് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ജൈവ വസ്തുവാണ് ഇത് നന്നായിട്ട് തയ്യാറാക്കിയ ശേഷം ഇതിനകത്ത് നിറയ്ക്കാം പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ഗ്രോ ബാഗ് നിറച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആദ്യത്തെ തവണ നമ്മൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചെടിയൊക്കെ നട്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് വെള്ളം ഒഴിക്കും ഈ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഈ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ധാരാളം വെള്ളം അതിനകത്ത് ഒഴിക്കുന്നതോടുകൂടി ഈ മണ്ണ് കട്ട പിടിക്കും കട്ട പിടിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വായു സഞ്ചാരം ഉള്ളതെല്ലാം കുറഞ്ഞിട്ട് ഇതിനകത്ത് വായു സഞ്ചാരം കുറഞ്ഞ് വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ നൽകിയ വളങ്ങൾ മുഴുവൻ ഈ ഗ്രോ ബാഗിനകത്ത് അധികം വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നതോടുകൂടി വളം ഈ ഗ്രോ ബാഗിൻ്റെ അടിവശത്തെ കിഴുത്തുകൾ കൂടി അങ്ങ് ഒലിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉറപ്പാക്കണം ഗ്രോ ബാഗിൽ വെള്ളം എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ എക്സസ് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വാർന്നു പോകാനുള്ള സൗകര്യവും ഉണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഫലപുഷ്ടി നഷ്ടപ്പെടും അതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യത്തിന് മാത്രം വെള്ളം കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഗ്രോ ബാഗ് തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി വിത്താണ് അപ്പോൾ ഏത് വിത്താണെന്നുള്ളതാണ് ഇനിയുള്ളത് സാധാരണ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് വലിയ ചെടികളൊന്നും അതിനകത്ത് നടാറില്ല വെണ്ട വഴുതനങ്ങ ടൊമാറ്റോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് നടുന്നത് ഈ വിത്തുകളിൽ നടുന്ന സമയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആധികാരികമായ സോഴ്സിൽ നിന്നും കിട്ടിയ വിത്തുകളായിരിക്കണം ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്നുള്ളതാണ് കാരണം നമ്മൾ ഈ വിത്തിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ വിത്തിൽ വിത്ത് വഴി രോഗങ്ങൾ പരകുന്നുണ്ട് കൂടുതലും വൈറസ് രോഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് വൈറസ് രോഗങ്ങൾ അപ്പോൾ ഈ വൈറസ് രോഗം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വിത്ത് കണ്ടാൽ അറിയത്തില്ല നമ്മൾ ചെടി നട്ട് ഒരു നടന്ന് അത് വളർന്ന ശേഷം ഒരു അഞ്ച് ഇലയൊക്കെ ആകുന്ന സമയത്താണ് മിക്കവാറും ഇതിനകത്ത് ഈ വൈറസ് രോഗമുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഭാഗ്യമായിട്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു വർഷത്തിനകത്ത് നമ്മൾ കഴിയുന്നതും ഈ പച്ചക്കറി നടാൻ തുടങ്ങുന്നത് ഈ വിൻ്റർ സീസൺ
അപ്പം അതുമാത്രമല്ല വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വരുന്നത് ഇലയുടെ അടിയിലാണ് അത് ചുമ്മാതെ പോയി നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇലയുടെ അടിയിൽ നീരൂറ്റി കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഇലകളിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസം കാണുമ്പോഴാണ് അയ്യോ ഇത് എന്തോ ഒരു പ്രശ്നം വന്നല്ലോ എന്ന് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ നേരത്തെ തന്നെ വളരെ വിജിലൻ്റ് ആയിട്ട് വേണം ഈ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാനായിട്ട് ഈ പറയുന്ന വെള്ളീച്ച ഈ വെള്ളീച്ച വലിയ പ്രശ്നമുള്ളതാണ് ഈ വെള്ളീച്ചയാണ് മിക്കവാറും വൈറസുകൾ പരത്തുന്നത് ഈ വെള്ളീച്ച നമ്മളൊരു കൃഷി ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പോകുന്നിടം വരെ ഈ വെള്ളീച്ച എവിടെയായിരുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് ഈ വെള്ളീച്ച തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള കീടങ്ങളിൽ അല്ല അപ്പുറത്തുള്ള ഈ കളകളിലാണ് ഇതുള്ളത് അപ്പം ഈ കൃഷി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള കളകൾ എത്രയും കൂടുതൽ നമുക്ക് നീക്കാമോ അത്രയും കൂടുതൽ നമ്മൾ സുരക്ഷിതരാണെന്നുള്ളതാണ് അപ്പം കളകളുള്ള ഒരു ഏരിയയിൽ കളകളൊന്ന് തൽക്കാലം വകഞ്ഞു മാറ്റി ഒരു കൃഷി ചെയ്താൽ ഇതുപോലത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെ വേഗം നമ്മൾ നേരിടേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനൊരു മഞ്ഞക്കെണിയുണ്ട് ഈ മഞ്ഞക്കെണി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ കെ എസ് ആർ ടി സിയിലെയൊക്കെ ബോർഡ് എഴുതി വെക്കുന്ന ഒരു വെള്ള ബോർഡുണ്ട് സൺ പാക്ക് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അതൊരു എ ത്രീ സൈസിലെ ഒരു ഷീറ്റ് എടുത്തിട്ട് അത് കട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അത് വലിയ ഷീറ്റ് വാങ്ങിച്ച് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്ത് വൈറ്റ് ഗ്രീസ് നമ്മുടെ ഓട്ടോമൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബാറ്ററിയുടെ ടെർമിനൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വൈറ്റ് ഗ്രീസ് ഒരു ബ്ലേഡ് കൊണ്ട് വളരെ നേർപ്പിച്ച് അതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യണം രണ്ട് സൈഡിലും അപ്ലൈ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ആവണക്കെണ്ണയാണ് അതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു കാരണവശാലും വേപ്പെണ്ണ ഇതിൽ തേക്കരുത് കാരണം വേപ്പെണ്ണ പ്രാണികളെ അകറ്റുന്നതാണ് നമ്മൾ പ്രാണിയെ ഇതിലേക്ക് പിടിച്ചു വെക്കണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഈ കൃഷി ചെയ്ത് കൃഷി ചെടി വളരുന്നതിനൊപ്പം ഈ മഞ്ഞക്കെണി അവിടെ തയ്യാറായിരിക്കണം അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഈ കൂടുതലും ഈ മഞ്ഞയിൽ ആകർഷിച്ചിട്ട് ഈ പ്രാണികൾ ഇതിൽ വന്ന് പറ്റി പിടിക്കും പറ്റി പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രാണിക്ക് ഈ ചെടികളെ ആക്രമിക്കാനുള്ള ചാൻസ് കുറവാകുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നോക്കണം ഈ മഞ്ഞക്കെണിയിൽ ധാരാളം പ്രാണികൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവ എടുത്തു മാറ്റി വീണ്ടും വൃത്തിയാക്കി ഒന്നുകൂടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വളരെയധികം സേഫായിട്ട് നമുക്ക് നിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ മഞ്ഞ ഈ വെള്ളീച്ച വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളീച്ച വരും എന്ന് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുക നമ്മുടെ ജൈവ കുമിൾനാശിനികൾ ഇന്നിവിടെ അവൈലബിളാണ് കാർഷിക സർവകലാശാല ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഉണ്ട് പ്രൈവറ്റ് ആൾക്കാരും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ മെറ്റാറൈസിയം ബവേറിയ പ്രത്യേകിച്ച് ബവേറിയ എന്ന് പറയുന്ന മിത്രകുമിൾ വളരെ ഇഫക്റ്റീവാണ് വളരെ ഇഫക്റ്റീവാണ് ഈ വെള്ളീച്ചയ്ക്ക് അഗൻസ്റ്റായിട്ട് അത് സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സ്പൂണ് ഈ ബവേറിയ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരു അര ലിറ്റർ തേങ്ങ പൊട്ടിക്ക് കിട്ടുന്ന വെള്ളം ഉണ്ടാവും ആ വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ച് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇതൊരുമാതിരി ടർബിഡായിട്ട് വരും അതായത് ഇതിനകത്തെ സൂക്ഷ്മ ജീവികൾ മൾട്ടിപ്ലൈ എന്നുള്ള ഇതെടുത്ത് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വെള്ളീച്ചകളെ വളരെ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഈ ജൈവ കീടനാശിനികൾക്കുള്ള ഒരു വലിയ പ്രയാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇന്ന് അങ്ങോട്ട് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ ഈ പ്രാണിയൊന്നും ചാകത്തില്ല ഇത് ചാകാനായിട്ട് കുറച്ച് സമയമെടുക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ രാസപദാർത്ഥങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് അടിച്ചാൽ ഒരു മണിക്കൂറിനകത്ത് ചിലപ്പോൾ അത് ചത്തുപോയെന്ന് വരും ആ ഒരു പ്രതീക്ഷ ഇതിനകത്ത് പാടില്ല പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഇതിനകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കാനായിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ബവേറിയ ഉപയോഗിച്ചാൽ അടുത്ത പ്രാവശ്യം അത് മാറി വെർട്ടിസീലിയം ഉപയോഗിക്കണം ഇത് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പൗഡർ ഫോം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് മുതൽ ഇരുപത് ഗ്രാം വരെ ഒരു ലിറ്ററിൽ മാറി മാറി ഉപയോഗിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ കിട്ടത്തുള്ളൂ നമ്മുടെ കോളർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഇതൊക്കെ കോൾ ലൈനിൽ ഉണ്ടെന്നാണ് വിശ്വാസം ഹലോ അവർ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ മേടിക്കും അപ്പം ഇത് ഈ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വെള്ളീച്ചയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ തുള്ളനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒക്കെ ഉള്ളത് അപ്പം ഇത് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഇനി വേറെ എന്നുള്ളത് ഏലപ്പേനാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്
ഈ വെള്ളിച്ചയുടെയും ആക്രമണം പ്രതീക്ഷിക്കണം അപ്പം മഞ്ഞയും നീലയും ഉള്ള സൺപാക്ക് കാർഡുകൾ ഇടതൂർന്ന് വെച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ഇത് ആവശ്യമാണ് അത് പ്രത്യേകിച്ച് വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കാടുകൾ വെക്കുന്ന സമയത്ത് എവ് എവിടെയാണോ ഇലകളുടെയൊക്കെ സ്ഥിതി നിൽക്കുന്നത് ആ ഏരിയകളിലായിരിക്കണം ഈ കാടുകൾ തൂക്കിയിടേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്നത് കൊണ്ട് പ്രാണികളൊക്കെ വളരെ കുറയും കാരണം രാസ പദാർത്ഥങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കീടനാശിനികളൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല കാരണം ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു വീട്ടുവളപ്പിലെ കൃഷിക്കാണ് കൂടുതൽ എംഫസ് കൊടുക്കുന്നത് നിവൃത്തി ഇല്ലെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് കഴിയുന്നതും അത് ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പം വിത്തുകളിൽ കൂടി വൈറസ് ബാധിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു അഞ്ചേല വരുന്ന സമയമാവുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുമുണ്ടെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ആ സമയത്ത് നമുക്കൊരു സമയനഷ്ടം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞത് രണ്ടോ മൂന്നോ വിത്തുകൾ ഒരുമിച്ചിടണം ഇപ്പം വെണ്ടയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക വെണ്ടയ്ക്കൊരു വൈറസ് മൊസൈക്കുണ്ട് അപ്പം ആ മൊസൈക്ക് നമ്മൾ പിന്നീടേ കാണത്തുള്ളൂ നല്ല വെണ്ട വിത്താണെന്നും പറഞ്ഞാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്നത് ഒരു നാല് വിത്തിടുക നാല് വിത്തിടുമ്പം അതിനകത്ത് നാല് വിത്തും വളർന്നു വരട്ടെ നാല് ചെടി വളർന്നു വരുമ്പം അതിനകത്ത് ഒന്നിനും ഒരു കുഴപ്പമില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം അങ്ങ് പറിച്ച് കളയുക അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്റ്റേജ് ആകുമ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മൾ വിട്ടിട്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് ആക്കാനായിട്ട് പ്രയാസപ്പെടും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നാലെണ്ണം ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണമായിട്ട് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഊർജം കുറവുള്ളതായിട്ട് വളർന്നു വരുന്ന ചെടിയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ പറിച്ച് മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ല ഏത് വൈറസ് ഉള്ളത് തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതങ്ങ് മാറ്റുക പക്ഷേ ഒരു വൈറസ് ഉള്ള ബാധിച്ച ചെടി വേറൊരു ചെടിയിലേക്ക് വൈറസ് കൊടുക്കുന്നത് ഈ വെള്ളീച്ച വഴിയാണ് അപ്പം വെള്ളീച്ച ഇവിടെ വരാതിരിക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെയും കൂടെ ഒരു ആവശ്യമാണ് അപ്പം ചെടികളിൽ ഈ പ്രാണികൾ വന്ന് നീരൂറ്റി കുടിച്ച ശേഷം വേറൊരു ചെടികളിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ വൈറസ് മറ്റതിലേക്ക് ബാധിക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചെടി നടന്നരം വരെ ഈ വെള്ളീച്ച എവിടെയായിരുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ അത് കളകളിലായിരുന്നു താമസിച്ചിരുന്നത് ചെടി വന്നപ്പോൾ അത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നു പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പാവൽ കൃഷി പലർക്കും പരാജയമാണ് കാണുന്നത് പാവലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ പറയും വൈറസ് ബാധിച്ചു പോയി എന്ന് പറയും അപ്പം പാവലിനകത്ത് മൂന്ന് വൈറസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് വൈറസ് വിത്തിക്കൂടാ വരുന്നത് വിത്തിക്കൂടെ നമ്മളൊരു പാവൽ വൈറസ് ബാധിച്ച ഒരു പാവൽ നമ്മൾ പാവയ്ക്ക് അതിനകത്ത് ചിലപ്പോൾ കിട്ടി എന്ന് വരാം വൈറസ് ബാധിച്ചു എന്നുള്ളത് നമുക്കത് വളരെ ബാഹ്യമായിട്ട് തന്നെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇലകൾ കുരുടിച്ച് വരിക ഇലകളിൽ കളർ വ്യത്യാസം വരിക സാധാരണ ഉള്ള പോലത്തെ ഗ്രോത്തുകൾ വരാതിരിക്കുക ഇലകളെല്ലാം കൂടെ ചുരുങ്ങിക്കൂടി ഒരു സൈഡിലേക്ക് വരിക അപ്പം നമുക്കത് സാധാരണ ഒരു കർഷകൻ അത് മനസ്സിലാവും എന്തോ ഒരു കുഴപ്പം സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവും അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഈ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു വന്നത് അപ്പച്ചെടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കളച്ച കളച്ചെടിയുണ്ട് അത് ആരും ശ്രദ്ധിക്കത്തില്ല പാവൽ വളർത്തുന്നതിൻ്റെ ഏഴ് അയലോക്കത്തെ ഈ സാധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പാവലിന് ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ലാത്ത പാവലാണെങ്കിലും കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പം അത് പന്തലിൽ കയറി കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് പൂ ഇടാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഈ ചെടിയിൽ നിന്നും വെള്ളീച്ച നീരൂറ്റി കുടിച്ച് ഇതിൽ വന്ന് കടിക്കുകയും ഈ പാവലിന് ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ലാത്ത പാവലിന് രോഗം സംഭവിക്കുന്നതും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിത് എന്ത് ചെയ്യാം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ചെടി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം ആദ്യം നമ്മൾ മണ്ണിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു പിന്നെ വിത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഘടകം ഏതാണ് സർ മൂന്നാമത്തെ പരിപാലന മുറകളാണുള്ളത് അപ്പം ഈ വളർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും പലരുടെയും ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം വാരി അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ അങ്ങ് വളരും എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ചെടി വലിച്ചെടുക്കുന്ന അതിൻ്റെ മൂലകങ്ങൾ വലിച്ചെടുത്ത് അത് പുഷ്പിച്ച് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഫലം ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ചെടിയെ ഈ തരത്തിലുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് നമ്മൾ നടുന്നത് അപ്പം നമുക്കത് വേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെടിക്ക് വലിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന പരുവം എന്ന് പറയുന്നത് വേര് വന്ന ശേഷം മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേര് ചെടിയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് അനുസൃതമായിട്ടാണ് വേര് വരുന്നത് വേര് കൂടുന്നത് അനുസരിച്ച് ചെടി വളരും ചെടിക്ക് കൂടുതൽ മൂലകങ്ങൾ വലിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും അതനുസരിച്ച് ഒരു മാസം മുതൽ ഒന്നേകാൽ മാസത്തിനകത്ത് തന്നെ ന
ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്ട്രാക്ട് ഒരു സത്ത് നമ്മൾ എടുക്കും അത് നമുക്ക് എടുക്കാൻ കിട്ടും വെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതിനകത്തുകൂടെ ഊർന്നു വരും ഇതിനെ പത്ത് തവണ പത്തിരട്ടിക്ക് നേർപ്പിച്ച ശേഷം ഇത് ചെടികളിൽ സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് റെഗുലർലി ആണോ അത് ഒരു ബൈ വീക്ക്ലി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ കമ്പോസ്റ്റും റെഡി ആകും ബൈ വീക്ക്ലി നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ പശുവിൻ്റെ ഗോമൂത്രം ലഭ്യതയുള്ളവർ അതും നേർപ്പിച്ച് സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് പിന്നെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പോസ്റ്റുകളുണ്ട് മണ്ണിനകത്ത് കുഴിച്ചിടുന്നുണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും കമ്പോസ്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ചാണകപ്പൊടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഉണക്ക ചാണകപ്പൊടി അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ചെടി പുഷ്പിക്കുകയും അത് ഫലം തരുന്നതനുസരിച്ച് ചെടിയെ നമ്മൾ ശുശ്രൂഷിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് ആ ചെടിയുടെ ആരോഗ്യം പുറകോട്ട് പോകുമെന്നും ചെടിയുടെ ഫലപുഷ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഫലം തരുന്നതിൻ്റെ അളവ് വളരെ കുറയുമെന്നും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നിരന്തരം ഈ ചെടിയെ ഒരു പച്ചക്കറി ചെടി നമ്മൾ നട്ട് പരിപാലിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും അതിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം അതിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് എല്ലാവരുടെയും ഒരു മിഥ്യയാണ് കൂടുതൽ വെള്ളം കൊടുത്താൽ കൂടുതൽ ചെടി വളരും എന്നാണ് പലരും ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് വെറും ഒരു മിഥ്യയാണ് കൂടുതൽ വെള്ളം നൽകി ചെടി നശിപ്പിക്കുന്നവരാണ് ഒട്ടുമുക്കാലും ആൾക്കാരുള്ളത് അതായത് ഞാൻ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ വൈകുന്നേരത്തെ വ്യായാമ വേളകളിൽ ഓസ് എടുത്തിട്ട് ഈ ഗ്രോ ബാഗിനകത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ചട്ടിക്കകത്തേക്ക് തുറന്ന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക തുറന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക മാത്രമല്ല അതങ്ങനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ നമ്മൾ നന്നായി സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഗ്രോ ബാഗിനകത്ത് വായു സഞ്ചാരം പോകാനായിട്ടുള്ള സുഷിരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ സുഷിരങ്ങളിനകത്തൂടെ ഈ മൊത്തം മൂലകങ്ങൾ വാർന്ന് ഈ ചെടിയുടെ വെളിയിലേക്ക് പോകുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ വളം കൊടുക്കുന്നതനുസരിച്ച് വെള്ളം കൂടെ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കും വെച്ചാൽ മണ്ണിനെ ഫലപുഷ്ടി നഷ്ടപ്പെടുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ജലസേചനം ഗ്രോ ബാഗുകളിൽ ചെയ്യുമ്പം വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ രാവിലെയും വൈകിട്ടുമാണ് ചെടികൾക്ക് പച്ച പ്രത്യേകിച്ച് പച്ചക്കറിക്ക് വെള്ളം തളിക്കേണ്ടതെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് സർ തളിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഓസ് മുഖേന അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാണ്ട് എങ്ങനെയാണ് വെള്ളം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പറഞ്ഞാൽ രാവിലെ തളിക്കുന്നതിനോടുകൂടി ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ചിലയിടത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് രാവിലെ നമ്മൾ സ്പ്രിങ്ക്ലർ ഇതെന്നല്ല ഫീൽഡിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓസ് ഇട്ട് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ റോസ് ക്യാൻ ഉപയോഗിച്ച് ചെടിയുടെ പുറത്തൊക്കെ വെള്ളം അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇലകളിൽ വെള്ളം വീഴും അപ്പോൾ ഈ സൂര്യൻ ഉദിച്ചു വന്നു കഴിയുമ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു കാരണവശാൽ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം അതിൽ നിൽക്കുകയും ഈ സൂര്യൻ്റെ കിരണങ്ങൾ ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ അകത്തുകൂടെ അതൊരു ലെൻസ് മാതിരി ആക്ടി ചില സമയത്ത് ചില ചെടികളിൽ ഈ ബ്ലിസ്റ്റർ മാതിരി വെള്ളം കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇല പൊള്ളിപ്പോകുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കഴിയുന്നതും രാവിലെയുള്ള ജലസേചനം ഒഴിവാക്കുക തറയിൽ ഒഴിക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഒരു കാരണവശാലും ചെടിയുടെ പുറത്തോട് ഒഴിക്കല് മൂന്ന് മണിക്ക് ശേഷമോ നാല് മണിക്ക് ശേഷമോ ചെടിയുടെ പുറത്തോട്ട് ഒഴിച്ചോളൂ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ അപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കാര്യമാണ് കൂടുതൽ വെള്ളം വീഴാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളത് ചിലപ്പോൾ ഈ മട്ടുപ്പാവിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നവരെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വെള്ളം അത് ഒബ്സർവ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാഴ്ച കാണും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മണ്ണ് വരണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച അത് കാണുമ്പോൾ വെള്ളം തളിക്കേണ്ട ടെൻഡൻസിയും കൂടും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവരും വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ വെള്ളം തളിച്ചാൽ മതി വൈകുന്നേരം ചെയ്താൽ മതി അതിന് പകരം നമുക്ക് ഇവിടെ ധാരാളം പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികൾ ധാരാളം ഇവിടെ വേസ്റ്റ് ആക്കി കിടക്കുക എല്ലാവരും പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പിയിൽ ഒരു ലിറ്ററിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ലിറ്ററിൻ്റെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പിയിൽ വെള്ളം നിറച്ച് വെച്ച ശേഷം അതിൻ്റെ മോളിൽ ഒരു സേഫ്റ്റി പിൻ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു കുത്തും താഴെ ഏറ്റവും അടിയിൽ ഒരു കുത്തും കൂടെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തുള്ളി തുള്ളിയായിട്ട് അതിൽ വരും പകൽ സമയത്ത് അത് വെച്ചോളൂ ആവശ്യമായ രണ്ടാമത് വെള്ളം നമുക്ക് വളരെ
അത് ഇലകളിൽ വീഴുമ്പോഴാണ് ഈ രോഗാണു ഈ ഇലപ്പൊട്ടായിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പൊ അത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോഴ് നമ്മൾ കുത്തി ഒഴിക്കാതിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പൊത എന്തെങ്കിലും താഴ്വേസ് ഇട്ട് കൊടുത്ത ശേഷം ഒഴിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മണ്ണ് തെറിക്കത്തില്ല അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഇങ്ങനെ ഇത്രയുള്ള വെള്ളപ്പൊട്ടുകൾ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും അഥവാ വെള്ളപ്പൊട്ട് വന്നാൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള നമുക്ക് വീട്ടിലൊരു ഒരു നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു മാർഗമുണ്ട് അതായത് സോഡിയം ബൈകാർബണേറ്റ് നമ്മുടെ അപ്പപ്പൊടി അപ്പക്കാരപ്പൊടി അത് ഒരു ഗ്രാം നാല് ഗ്രാം മഞ്ഞപ്പൊടി ഇത് രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുക ഇത് രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അഞ്ച് ഗ്രാം കിട്ടി മെറ്റീരിയൽ അപ്പൊ ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം ഇതിനകത്തുനിന്ന് നാല് ഗ്രാം എടുത്താൽ മതി ഒരു ഗ്രാം എക്സ്ട്രാ പോവും അതിനകത്തുനിന്ന് ഒരു നാല് ഗ്രാം എടുത്ത് ഗോമൂത്രം കിട്ടുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗോമൂത്രം ഒരു ലിറ്റർ പത്ത് ലിറ്ററായിട്ട് നേർപ്പിച്ച ശേഷം ഇത് ഇതിനകത്തേക്ക് കലക്കുക അതായത് നാല് ഗ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിലേക്ക് കലക്കി ഇത് ചെടികളുടെ തീർച്ചയായിട്ടും ഗോമൂത്രം എപ്പോഴും നേർപ്പിച്ചിട്ടേ നമ്മൾ സ്പ്രേ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഗോമൂത്രത്തിന്റെ വേറൊരു ഉപയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മഞ്ഞപ്പൊടി കാരപ്പൊടിയൂടെ ചേർത്തിട്ട് സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ വെള്ള ഇലപ്പൊട്ടുകൾ മാറി കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്ത് നമുക്ക് കണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇന്നിപ്പോ അടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നാളെ വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം ഇന്ന് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കഴുകി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഈ കീടനാശിനികൾക്ക് പകരം വേപ്പിന്റെ വേപ്പ് അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് വേപ്പെണ്ണ സോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നീം കേണൽ സസ് എൻ കെ എസ് എന്നാണ് നീം കേണൽ സസ് വേപ്പിന്റെ കുരു ഇതിൻ്റെ ചതച്ചിട്ട് സത്തെടുത്തിട്ടാണ് സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നത് ഒരു കാരണവശാലും ഇത് ചീരകളിൽ സ്പ്രേ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ചീര നമ്മൾ ഇലയാണ് സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നത് ഉള്ളത് കഴിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇലകളിൽ ഈ കയ്പ് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിത് പറയുന്നത് ഇത് ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയുന്നത് ഡോക്ടർ ഞാൻ ഒന്ന് ഇടപെട്ട് ചോദിച്ചോട്ടെ അതായത് ഈ പഴമക്കാർ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് മുരിങ്ങയില ഈ മഴ സമയങ്ങളിൽ യൂസ് ചെയ്യരുത് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും വാസ്തവമുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രീയ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്താണ് ഇതിന് പിന്നിലെ വാസ്തവം അതിൻ്റെ മെയിൻ ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് മുരിങ്ങയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണ്ണിനകത്തു നിന്ന് ജലാംശം ശേഖരിച്ച് ഇതിൻ്റെ കോശങ്ങളിൽ വയ്ക്കും അപ്പം ഈ മഴക്കാലമാകുന്ന സമയത്ത് മണ്ണിലുള്ള ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വിഷകരമായിട്ടുള്ള പല വസ്തുക്കളും മണ്ണിനകത്തു നിന്ന് മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഈ ചെടിയുടെ സമീപത്ത് വരുമെന്നും അത് ഈ ചെടി വലിച്ചെടുക്കുമെന്നും അത് കോശങ്ങളിൽ സൂക്ഷിക്കുമെന്നും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വിഷാംശം കൂടുതലായി സൂക്ഷി അധികരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് ആ ഇലകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതും ശരിയല്ല എന്നുള്ളതാണ് കർക്കട മാസത്തിൽ ഈ മുരിങ്ങയുടെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണമായിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പറയുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ടൊമാറ്റോയുടെ കേസിൽ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടൊമാറ്റോ അതിനകത്ത് ഈ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ കോപ്പർ ഓക്സി ക്ലോറൈഡ് അതൊരു ഫഞ്ചിസൈഡായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു രാസവസ്തുവാണ് പക്ഷേ എങ്കിലും അത് ജൈവവസ്തുവിൻ്റെ ലിസ്റ്റിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് ടൊമാറ്റോ ചെടി നന്നായിട്ട് വളർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മൂന്ന് ഗ്രാം കോപ്പർ ഓക്സി ക്ലോറൈറ്റ് അടങ്ങിയ ഏതെങ്കിലും മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമായ വസ്തു മൂന്ന് ഗ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ കലക്കി ഈ ചെടികളിലൊന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്താൽ കൂടുതൽ വിളവുണ്ടാകുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് രോഗപ്രതിരോധ ശക്തിയും അതിന് രോഗങ്ങളെ തടുക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു കഴിവ് അതിന് വന്നിട്ടുണ്ട് അതേസമയം മറ്റ് ചെടികൾക്ക് ഇത് പറയുന്നില്ല ഇതും പറയുന്നില്ല മുളകിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മുളക് കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മുളകിനകത്ത് ഈ വെള്ളീച്ച വരാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇലപ്പേൻ വരാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടും ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ് അപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ചെടി നട്ട് അത് പരിപാലിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള പരിപാലന മുറകൾ നടത്തുന്ന സമയത്ത് സൂക്ഷ്മമായി ഇലകൾ നോക്കുകയും പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇലയുടെ അടിവശത്താണ് പ്രത്യേകം നോക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇതിലെല്ലാം പുറമെ തന്നെ ഈ പതിനേഴ് മൂലകങ്ങൾ ചെടികൾക്ക് ആവശ്യമാണ് നമ്മളിപ്പം ചാണകം അല്ലെങ്കിൽ ജൈവവസ്തു എന്തെങ്കിലും ഒക്കെയാണ് കൊടുത്തി
അതൊരു ഒന്നൊന്നര മാസം വെയിൽ കൊണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ദോഷകരമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഫംഗസുകളും ബാക്ടീരിയകളും നശിച്ച് വീണ്ടും അത് മണ്ണ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുമ്പം അതിനെ നമ്മൾ വീണ്ടും ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ സമ്പുഷ്ടമാക്കണം അതെ സാറെ നമുക്ക് ഞാൻ ഒന്ന് ഇടപെട്ടോട്ടെ കാരണം ഒരുപാട് സംസാരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ യുവതലമുറയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരുപാട് സംശയം ഉണ്ടാവും ആദ്യമായിട്ട് ഒരു കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടുവളപ്പിലായാൽ പോലും അവർക്ക് ഒരുപാട് സംശയം ഉണ്ട് അതിൽ കുറച്ചൊക്കെ എന്തെങ്കിലും കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നാലും ഒരുപാട് സംസാരിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം തന്നെയാണ് പക്ഷേ സമയപരിമിതി കൊണ്ട് ഒന്ന് ഇടപെടുകയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ സെക്ഷൻ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് തൻ്റെ വിലപ്പെട്ട സമയം ഞങ്ങളെ ജയഹിന്ദിന്റെ പ്രേക്ഷകർക്കൊപ്പം ചെലവഴിക്കാൻ കാണിച്ചത് താങ